हाय एवरीबडी एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश दिस वीडियो दैट यू आर गोइंग टू वॉच इज वन ऑफ द टू विथ यू लिसन दैट वी विल पब्लिश बैक टू बैक ऑन अवर चैनल एंड द कवर द टॉप ट्वेंटी टू फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग दिस फिगर ऑफ स्पीच इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस वीडियो the concluding part we shall cover yet another 12 figures of speech that are commonly used in english language figures of speech form the very basics of good writing and conversation skills also questions based on these figures of speech appear in various exams suggests that really it is wrong but one of these lesson covers the following 12 figures of speech let us start with the brief discussion of figures of speech and their importance in the english language a figure of speech is a deviation from ordinary use of words in order to increase their effect basically it is a figurative language that may consist of a single word or phrase it may be a simile a metaphor or personification to convey the meaning other than the literal meaning there are hundreds of figures of speech in english but some of them are most commonly used other than the others and this video will cover the top 22 of these the figures of speech is widely used in literature and the use and we use them even in our own writing and conversation sometimes consciously and times unconsciously we have seen the meaning of figures of speech and in importance in part 1 also now moving toward our figure of speech we will move forward the figure of speech that we are going to discuss is metonymy this group of figures of speech brings together all those that represent association the association means jisme sambandhta darshate है मेटोनिमी मीन्स अ चेंज ऑफ नेम मेटोनिमी का मतलब होता है नाम बदलना इन अ मेटोनिमी एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू बाई द नेम ऑफ समथिंग विथ विच इट इज जनरली एसोसिएटेड इस अलंकार के तहत किसी को ऐसे वस्तु के नाम से पुकारा जाता है जिससे वह संबंधित हो फॉर एग्जाम्पल द बेंच इज यूज फॉर द जजेस अब बेंच का यूज जजेस के लिए किया जाता है वी आर रीडिंग शेक्सपियर वेर शेक्सपियर रेफर्स टू द वर्कस ऑफ शेक्सपियर थर्ड एग्जाम्पल इज द सिटी स्लीप्स वेर सिटी रेफर्स टू द पीपल ऑफ द सिटी सो इन दिस वे मेटोनिमी ब्रिंग्स टूगेदर ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर रेफर्ड बाई द नेम ऑफ समथिंग Our next figure of speech is synecdoche. Here a part is used to represent the full or the full is used to represent a part. Yahan ek hisse se pure ko darshaya jata hai ya pure se ek bhag to darshaya jata hai. For example, I work to earn my bread. To yahan pe bread, bread ka matlab hai food. Bread represents food. England lost the match against India. England and India represent the respective cricket teams of the two countries. He has many mouths to feed. Mouths ka matlab yahan par hai bahut zyada log ghar ke log uske upar depend hai. Mouth refers to the people that are depended on him. Now we will see next figure of speech that is transferred epithet. epithet is the adjective that describes some object or person epithet ka arth hota hai visheshan adjective aur is alankar mein epithet ko sthanantarit transfer kiya jata hai in this figure of speech the epithet adjective visheshan is transferred from its proper word to some other word that is closely associated with it in the sentence is alankar mein visheshan ko 
अपने सही शब्द की जगह पर किसी अन्य ऐसे शब्द के साथ जोड़ा जाता है जो उस वाक्य में उस सही शब्द से जुड़ा हो फॉर एग्जाम्पल ही स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट ही हर स्लीपलेस इज एसोसिएटेड विथ नाइट ही वॉज स्लीपलेस वेर एज इट हैज बीन एसोसिएटेड विथ नाइट दिस इज द लास्ट सेट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच द टाइप्स ग्रुप टीयर आर दोज दैट आर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन जो निर्माण पर आधारित है तो फर्स्ट वन इज लिटोटिस इन लिटोटिस द निगेटिव ऑफ द अपोजिट इज यूज टू एक्सप्रेस एंड अफर्मेटिव लिटोटिस ऐसा अलंकार है जिसमें एक सकारात्मक बात कहने के लिए उनके विपक्ष को नकारा जाता है फॉर एग्जाम्पल दिस गर्ल इज नो फूल द अपोजिट ऑफ फूल इज क्लेवर तो यहाँ पर फूल नो फूल का मतलब है क्लेवर तो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ द गर्ल इज क्लेवर और नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज रेटोरिकल क्वेश्चन और इंटरोगेशन जनरली एन क्वेश्चन इज यूज टू आस्क समथिंग बट द रेटोरिकल क्वेश्चन इज टू मैंशन समथिंग विद रेटोरिकल इफेक्ट आमतौर पर प्रश्न का उपयोग कुछ पूछने के लिए किया जाता है लेकिन कभी कभी एक आडंबरपूर्ण असर के साथ कुछ कहने के लिए शब्द शब्दा डंबरपूर्ण प्रश्न का प्रयोग किया जाता है फॉर एग्जाम्पल एम आई योर सर्वेंट क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ रेटोरिकल क्वेश्चन टू से दैट आई एम नॉट योर सर्वेंट मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ शब्द मैं आपका नौकर नहीं हूँ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच वेर द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज यूज to draw greater attention to some point of a simple statement exclamation ek aisa figure of speech hai jahan par kisi aur ka apne taraf zyada dhyan aakarshit karne ke liye exclamatory form use kiya jata hai for example oh lift me as a wave a leaf a cloud i fall upon the thorns of life i bleed यहाँ पर कह रहे हैं कि ओ लिफ्ट में मुझे एकदम आसानी से उठाओ एक वेव की तरह एक पत्ते की तरह आई फॉल अपॉन द थॉन्स ऑफ लाइफ मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ पड़ चुका है आई ब्लीड और नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और आइडियाज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस विद द लास्ट बींग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब एक के बाद एक क्रमशः महत्वपूर्णता के बढ़ते क्रम में एक से ज्यादा विचारों को जमाया जाता है जहां अंतिम सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो तब उस जमावट को क्लाइमेक्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वॉट अ पीस ऑफ वर्क मैन नाउ नोबल इन रीजन हाउ इन फाइनाइट इन फैकल्टीज इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल देखो यहाँ पर पीस ऑफ वर्क को बढ़ते क्रम में लगाया गया है फर्स्ट में नोबल इनफाइनाइट देन लाइक एन एंजल उसे कहा गया है तो इस तरह बढ़ते क्रम में जो भी लिखा जाता है उसी अरेंजमेंट को क्लाइमेक्स कहते हैं इसी का अपोजिट है एंटी क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स इज द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस वेर द लास्ट वन इज सडनली मच लोअर इम्पोर्टेंस जब एक के बाद एक क्रमशः महत्वपूर्णता के बढ़ते क्रम में एक से ज्यादा विचारों को जमाया जाता है और अचानक अंतिम की महत्वपूर्णता बहुत ही कम हो तब उस जमावट को एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल शी इज अ ग्रेट राइटर अ मदर एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट सेकेंड एग्जाम्पल ही लॉस्ट हिज फैमिली हिज कार एंड इज सेल फोन सी हर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज फैमिली उसके बाद कार और उसके बाद सेल फोन हर इम्पोर्टेंस इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देर फोर दिस फिगर ऑफ स्पीच इज एंटी क्लाइमैक्स नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज अलिट्रेशन अनुप्रास द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड अलिट्रेशन दो या दो से अधिक शब्दों की शुरुआत में एक ही अक्षर या शब्दांश की पुनरावृत्ति को अनुप्रास कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल बाई एप्ट अलिट्रेशन आर्टफुल अ 
A A A all are the same syllables are repeated. Second example, glittering through the gloomy G. G G G in the glittering gloomy and G are repeated. The furrow follows F. F F F are repeated in the sentence. Therefore, all these type. where the same letter or syllable at the beginning of two or more words are repeated it is called alliteration next figure of speech is onomatopoeia the formation of a word whose sound is made to suggest or echo the sense as in kaku bang growl hiss ek aise shabd ka nirman jiski dhvani ko koyal bang growl hiss ke roop mein रूप में अर्थ का सुझाव या प्रतिध्वनित किया जाता है जो भी साउंड फॉर्मेशन है जैसे क्लटर तो क्लटर ये आवाज हो गया बैंग बैंग दिस इज द विद डिनोज द साउंड सो ये जो भी वर्ड जो साउंड डिनोट करते हैं उसमें फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमोटोपिया फॉर एग्जाम्पल द मोन ऑफ डब्स इन इमेमोरियल एल्म्स एंड मरमर ऑफ इन्यूमरेबल बीज सो यर मोन एंड मरमर denotes the sound rent with the tremendous sound your ears asunder with guns drum trumpet blunderbuss and thunder guns drum trumpet blunderbuss thunder all this denotes the sound therefore all these are known as the figure of speech onomatopoeia next figure of speech is circumlocution this consists of expressing some fact expressing some fact or idea in a राउंड अबाउट वे इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग इट एट वंस इसमें किसी तथ्य या विचार को एक ही बार में बताने के बजाय एक गोल गोल तरीके से व्यक्त करना शामिल है फॉर एग्जाम्पल द व्यूलेस कुरियर्स ऑन द एयर ना ऑफ द एयर का मतलब है कि कुरियर अभी तक हमारे पास आया नहीं है दैट स्टेटमेंट ऑफ हिज वॉज प्योरली एन एफर्ट ऑफ इमेजिनेशन ये एक फिक्शन दिखाता है कि उसका जो स्टेटमेंट था वो एक इमेजिनेशन ही था एंड अवर लास्ट फिगर ऑफ स्पीच इज टोटोलॉजी टोटोलॉजी इज मेंट फॉर रिपीटिंग द सेम फैक्ट और आइडिया इन डिफरेंट वर्ड्स टोटोलॉजी का अर्थ अलग अलग शब्दों में एक ही तथ्य या विचार को दोहराने के लिए है फॉर एग्जाम्पल इट इज द प्रिविलेज विशेष अधिकार एंड बर्थ राइट जन्म सिद्ध अधिकार ऑफ एवरी मैन टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज विदाउट एनी फियर अब यहाँ पे दो वर्ड प्रिविलेज और बर्थ राइट जिसका मीनिंग एक ही है लेकिन एक ही शब्द को बार बार दोहराया गया है इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच है टोटोलॉजी प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार और बर्थ राइट का मतलब होता है जन्म सिद्ध अधिकार अंडरस्टूड सो देर फोर दिस फिगर ऑफ स्पीच इज टोटोलॉजी वेर रिपीटिंग द सेम फैक्ट और आइडियाज इन डिफरेंट वर्ड्स सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेसन If you like that don't forget to press the like button and subscribe to our channel other stuff related to english vocabulary on a channel which i'm sure will keep you interested and thank you for your interest